nuestros pequeñas anthorios son en flor. Mira cómo bonitos son ellos. Pequeños anthorios. Muy, muy bonitos. Es uno de diferente color allá. Y son en flor. Anthorios. Nuestra begonia nelumbifolia, que es muy bonito, está en flor ahora. Y mira su flor, es gigante. Es muy bonito. Mira su flor. En la familia begoniacea se llama también la begonia del lirio de agua. So, begonium nelumbifolia. En flor. Nuestros calicias fragrans melnica y puedes ver tenemos algunos son en flor ahora son en flor ahora y puede ver sus flores y si vamos aquí ver muchos flores míralos y voy a So, Calicia fragrans Melnikov, un flor. Nuestra cocoloba uvifera en la familia Polygonacea, que se llama uva del, del mar, puede ver muy bonito. Está en flor ahora. ¿Dónde son sus flores? ¿Dónde son sus flores? Ah, aquí. Y mira, son en flor. Tiene pequeñitas flores blancos. Y hay más. Pensaba que fueron más. No lo veo. Ok. Entonces. Nuestra cocoloba unifera en flor. Uno de nuestros codayum variegatum en la familia Euphorbiacea está en flor ahora. Se llama croto por nombre vulgar. ¿Y dónde son sus flores? Ah, mira. Sí, él está en flor. Mira cómo bonitas son sus pequeñas flores. Codayum variegatum. En la familia Euphorbiacea. Nuestra duranta erecta está en flor ahora. Es en la familia Verbenea, Verbenacea. Y esta duranta Erecta tiene flores blancos. Tiene flores blancos. Y él está en semilla también. Y tal vez, ah, oh, sí, puedo mostrarte la otra duranta erecta que tengo muy cercano. Que él tiene flores azules. ¿Dónde está mi mano? Ah, ya, sí, bueno. Y él tiene flores azules y también él está en flor. So, duranta erecta. Esta duranta erecta, golden margin, no hay en flor, pero es bonito. Nuestra echeveria agavoides, que está aquí. Está en flor, mira, tiene muchos, muchos flores. Y algunos son actualmente abiertos. ¿Dónde son? No, aquí. Mira. Cómo bonitos son. Echeveria agavoides en la familia Crashulacea. 
Y tenemos un euforbia aquí que está en flor. Mira cómo bonito está. Pienso que es blosón Diana, pero no estoy cierto. Pero le está en flor. Mira, está muy bonita. Un host de nuestros Euphorbia Flanagiani en la familia Euphorbiacea que parece con como una cabeza de medusa, puedes ver. Él está en flor. Y mira sus flores, muy pequeñas flores amarillos. Oh, la euforbia flanagiani. Y nuestros euforbia miliae son toro en flor. Mira cómo bonitos son. Y los euforbia miliae. Son muchos. Toro en flor. Son muy bonitos sus flores. Nuestra euforbia Zanti está en flor ahora y mira sus bonitas pequeñas flores. Tiene muchos, muchos flores, mírale. Todo el invierno tiene flores. Todo el invierno tiene flores. Muy bonito. Euphorbia Zanti. Nuestro Glotifilum Longum en la familia Aizoacea está en flor ahora y puede ver su flor allá. Tiene una textura muy curiosa, ¿eh? como chicle. Muy bonito. En inglés se llama Gummy Bear. Glotophilum longum. Nuestra gasteria glomerata <coughs> en la familia Asphodelacea está en flor ahora. Puedes ver sus flores. Cómo bonitos son. Mira cómo bonitos son sus flores. con pequeños globos mira como bonitos son Casteria glomerata nuestra grato petodon pentandrum en la familia crashulacea es muy muy bonito él está en flor <coughs> déjanos ir a ver sus flores. Ah, sí, mira, sus flores. Mira cómo bonitos son sus flores. Muy pequeñas flores. Y muchos. Muchos. Grato Petalum Pentandrum en la familia Crashulacea. Nuestra Kleinia nerifolia en la familia Compositae está en flor ahora. Y déjame ver si puedo irme suficiente arriba a mostrarte los flores. ¿Dónde son? Ah, ya. Y vamos. Y mira los flores. Muy bonitos. Ya hay más aquí. So, Kleinia nerifolia en la familia Compositae. Déjeme mostrarte su tronco. Tiene un tronco muy, muy tronco. grande y bonito. Mira su tronco. ¿Dónde está? There. Mira su tronco. Qué bonito. So, 
Linea Nerifolia. Unos de nuestros clinias talanoides cilíndricas que son muy bonitos actualmente. Él está un poco sueco, pero... <risa> Él está en flor ahora. Y mira sus flores. Si puedo quitar la clusía. Clinia talanoides cilíndrica. En flor. Nuestra olea europea en la familia oleácea, que es en aceituna, está en flor ahora. Puede ver, tiene pequeñita flor allá y mira, son muchos más flores aquí. Finalmente, después de esperar por muchos años por él, él está en flor, mira más flores. Espero que este año va a darme olivas o aceitunas. So, olea europea. europea. <laughs> Nuestra rabanela madagascariense en la familia Strelitiaceae está en flor ahora. Y mira sus flores. Y son blanco y azul. So, Rabanela Madagascariense. Nuestros sansevieras cilíndricas son en flor. Y mira cómo grandes son sus flores. Pero no están abiertos aún. Pero mira cómo grandes son. Y hay muchos. Y ¿sí? otros allá en el mitad. So. Santa Fiera Cilíndrica. En flor. Nuestra solandra máxima no está en flor al momento, pero él está en fruta. Sí, él está en fruta. ¿Dónde está su fruta? Tiene en fruta enorme y es actualmente no está común a verle. No está común a verle. en jardines en semilla con esta en fruta con esta poco rara pero la solandra máxima en su fruta vamos a ver si podemos esperar para él a madurar y abrirle y ver cuál está adentro y ver nuestra peperomia dolibriformis en la familia piperacea, aquí, muy bonita, está en flor ahora. Mira sus flores, son verdes. Peperomia dolibriformis en la familia piperacea. Nuestra peresquia aculeata en la familia cactácea, que se llama a veces uña de gato, está en flor, también tiene pequeñas frutas al momento. Mira sus flores amarillos y las pequeñas frutas aquí, que van a crecer hasta, oh, yo no sé, este tamaño, brillante naranja. Y mira, son muchas flores. Son muchas, muchas flores en él. Vas a darme mucha fruta. La peresquía aculeata. 
nuestra filostachis nigra poas en la familia poasea que es bambú bambú negro está en flor ahora y mira sus flores millones de pequeñas flores blancas mira mira sus flores en bambú negra bambú negra Nuestros tulipanes son en flor y son exquisitos. Mira cómo bonitos son. Pero empezar a moverla en cefalartos. Pero mira cómo bonitos son. So, tengo los amarillos y aquí tenemos rosas y aquí. Uh, tenemos rojo profundo, mira cómo bonito está. Y otro rojo, otra rosa. So, tulipanes, qué bonito la flor de primavera en enero. <laughs> Unos de nuestras samias furfuraceas está en flor o en cono <ríe> y puede ver su cono él es hembra él es hembra de la zamia furfuracea y en la familia zamiacea y también si vamos aquí otra zamia furfuracea también está en cono y él está macho ¿dónde está su cono? <ríe> yo veo mi dedo ah, allá si sí, su cono es más pequeña más delgado y es un macho de Samia furfuracea en la familia Sabe hacer.